കണ്ടോ ഡാൻസ് തിരുനെൽവേലി ഹൽവ ആണിത് യൂഷ്വലി തിരുനെൽവേലി ഹൽവ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പിന്നെ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തിരുനെൽവേലി ഹൽവ എളുപ്പത്തിൽ കൈയൊന്നും അധികം വേദനിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആട്ടപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കപ്പ് ഗീ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ വേണം ഈ കപ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ഏത് കപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും വേണം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവേണ്ട എന്നാൽ ദോശയുടെ അത്ര ലൂസും ആവേണ്ട കുറച്ച് ഏറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്കി പരുവത്തിന് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോളാക്കി വെക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ കറക്റ്റ് എല്ലാം കട്ടൊക്കെ പോയി കുഴയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനീ കുഴച്ചേക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിന് കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മതി എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഹൽവ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി മെഷർ ചെയ്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇത് മുങ്ങണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് ചുമ്മാ ഒഴിക്കുന്നു അത്ര മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇപ്പം ദേ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ദേ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചൊന്ന് കിളകാൻ തുടങ്ങി ഇത് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്പൂൺ ഒന്ന് വെച്ച് ഇളക്കിയാൽ അത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അത് മിക്സ് ആവില്ല സോ കൈ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ അങ്ങ് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരരിപ്പെടുത്ത് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച് ഇച്ചിരി വേസ്റ്റ് കാണും ഇച്ചിരി അലിയാത്ത ഭാഗം കാണും അതങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്നത് പിന്നെയും കുഴച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നില്ല അതങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി ഓരുന്നത്രയും വെള്ളം വന്നോട്ടെ ബാക്കി അലിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അലിയാതെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് കളയാം നമുക്ക് ആ വെള്ളം മാത്രം മതി അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രം ഡിറക്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുവാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ കുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് വൺ അവർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആ മെഷറിങ് കപ്പിൽ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടു ഇനി ഇത് ഇത് അരക്കപ്പും കൂടി ഒന്നര കപ്പ് ഷുഗർ നമ്മൾ ആ ഗോതമ്പ് പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും സ്റ്റീ ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പതുക്കെ തന്നെ ഇളക്കാം അതിന് മുന്നേ പിന്നെ നമ്മൾ അരക്കപ്പും കൂടി ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഹൽവ ഏത് കളറിലാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ആ ഷുഗർ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ പാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്പത്തിന് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക
കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഷുഗർ നടക്കിടെ എടുത്ത് ഇളക്കി നോക്കണം നമുക്ക് വേണ്ട കളറായ ഉടനെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അതെ എനിക്ക് ഹൽവ ഏത് കളറിലാണോ വേണ്ടത് ആ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാറി നിൽക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മേത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ ഈ മിക്സ്ചറിൽ ഫുള്ളി ഡിസോൾവ് ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് കാരമലൈസ് ചെയ്ത ആ കളറ് ഈ മിക്സ്ചറിന് കാണത്തില്ല അത് വൺ അവർ ആവുമ്പത്തേനും കുക്കായി കുക്കായിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിക്കോളും ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് നമ്മള് ഫ്ലെയിം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകിയിട്ട് ഒരു ഗോതമ്പ് കുറുക്കിന് ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഹൽവയ്ക്ക് ഇത് പതുക്കെ ഇരുന്ന് വേവുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കളറും വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ നോക്കിയേ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം തേനും അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ മാറി നല്ല ഡാർക്കായി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇച്ചിരി വലിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അത് ടേബിൾ സ്പൂണും അല്ല അതിലും വലുത് തോരനും കറിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വലിയ സ്പൂണിലാണ് ഞാനിത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ആദ്യമേ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത് മിക്സ് ആവാത്ത പോലെ തോന്നും പക്ഷെ പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂസ് അത് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല പോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ സാറയുടെ കുറെ ബഹളവും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ആ ഗീ ഫുൾ ഡിസോൾവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ബാച്ച് ഓഫ് ഗീ നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കറക്റ്റ് വൺ കപ്പ് ഗീ തന്നെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഹൽവ ഇഷ്ടമാവില്ല ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഗീ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇത് പക്ക സ്വീറ്റ് ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് നല്ല മധുരവും നല്ല ഗീയും നല്ല കളറും ടെക്സ്റ്ററും സാധാരണ ഹൽവയുടെ പോലെ ഒരു ഹാർഡ് ടെക്സ്ചർ അല്ല കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഈ ഹൽവയുടേത് ഇപ്പൊ ഗീ നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പൊ സാ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാനൊക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഗീ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പം ഒരു ഇച്ചിരി തീ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചും കൂടി കുറുക്കിക്കോളും നല്ല പോലെ കുറുക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്ചർ കട്ടയായി പോകും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറുക്കിയതെടുക്കും നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ഈ ഫിനിഷും ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടിയിട്ട് നല്ല മണം കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഇത് ബാക്കി വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം തിരുനെൽവേലി ആൽവ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് നോക്കി അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല സ്മൂത്ത് ലൂസ് ലൂസ് യമി ടെക്സ്ചർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചാടി കളിക്കുന്ന ഇളകി കളിക്കണ തിരുനെൽവേലി ഹൽവ സാറ ഇവിടെ ഒരു മുയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നോക്കി കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ചെയ്ത് ടേക്ക് കെയർ ബൈ